नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों मैं हूं अरविंद सिंह पेमावत हेड ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशन गीतांजलि ग्रुप उदयपुर जैसा कि आप सभी जानते हैं वी ऑलवेज कम अप विद न्यू टॉपिक रिलेटेड टू दी करियर डेवलपमेंट एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इन द सेम वे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसका आप सभी को इंतजार है TCS Campus Hiring 2023 batch जो सबसे exciting opportunities है किसी भी टेक किसी भी technical graduates के लिए TCS एस मास हायरिंग करता है हर साल मास हायरिंग करता है और उस मास हायरिंग में वो अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए टेक्निकल प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं टी सी एस वन ऑफ द मोस्ट एथिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेपूटेड ऑर्गेनाइजेशन विच हायर इंजीनियर्स एंड नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट जिसे बोला जाता है और ये टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बैच के लिए अभी रिसेंटली लाइव हुआ है क्या है इस प्रोसेस के अंदर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं कैसे आप इस प्रोसेस में सेलेक्ट हो सकते हैं what are the ways how you can apply what is the deadline and when the test will be conducted when the interview will be conducted all queries will be resolved and if anything more come into the picture through the comments we'll also try to resolve those aspects so pehle to ye hiring hack ke liye ye btech ka koi bhi branch ho whether it is a computer science whether it is a electrical electronics any branches in respective of branches all btech 2023 batch student it means those students who are going to passed out in 2023 they are eligible it means those students now entered into the final year or now they are completing this their six semesters they can eligible to apply apart from btech mc student from 2023 batch normally mc kafi jagah pe or almost every places now it has कम इन टू दी टू ईयर कोर्सेज सो दो साल की डिग्री में अगर आप एक साल कम्प्लीट कर चुके हैं तो आप दूसरे साल में टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बैच में आप पास आउट हो जाएंगे तो आप इस प्रोसेस में एलिजिबल है अप्लाई करने के अपार्ट फ्रॉम बी टेक ऑल ब्रांचेस वेदर इट इज ए कोर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टी सी एस प्रोसेस दूसरे जितने भी आई टी कंपनीज हैं वेदर इट इज विप्रो वेदर इट इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन they have some restriction on the branches some organizations are only allowing the circuit branches circuit branches means what cs ec electrical these are the circuit branches which are interrelated so only those can apply but for tcs everyone can apply all branches from 2023 batch but the batch is fixed for this campus hiring because that is a complete campus hiring for the current batch so only 23 2023 batch student can apply how they can apply We'll talk उट इट टी सी एस एन क्यू टी का जो नेक्स्ट स्टेप करके पोर्टल है उस पर आपको जाके अप्लाई करना पड़ता है लॉग इन करना पड़ता है और लॉग इन के दौरान अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप उसमें उस प्रोसेस में उस हायरिंग पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप आई टी कैटेगरी में जाके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पहली चीज सेंटर क्योंकि ऑनलाइन और वर्चुअल प्रोसेस है तो सेंटर दो है इन सेंटर्स भी हैं बिकॉज हर सिटीज में टीसीएस बिकॉज टीसीएस का जो जो टेस्ट और ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जो पार्टनर दैट इज सब्सिडरी ऑफ टीसीएस विच इज नोन एज टीसीएस आयोन तो टीसीएस आयोन आपके टेस्ट को लेता है तो उनके सेंटर्स हैं वहां पे भी आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यू कैन राइट द नेम ऑफ द सेंटर्स और यू कैन गो फॉर द रिमोट रिमोट मीन्स इफ यू आर सिटिंग एट ए होम यू कैन गिव दैट टेस्ट ऑनलाइन एट ए होम इट it means the remote process will take place at your home but some students are not having the connectivity properly they are not having laptop so that they cannot uh, go for the remote process so in center facilities also, also available there is no charges even a single penny because it's a tcs process it's a company specific process no agent no consultant is involved you can apply for it uh, you can track your applications and the process is already live we will uh, send the details in the description box right so you can apply for that uh, process and it will go till 22nd of july so till 22nd of july you are eligible to apply right and jo eligible 
अप्लाई कर लेता है उसके बाद जो उसका टेस्ट होगा वो फिफ्टींथ ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑनवर्ड्स फिफ्टींथ ऑफ अगस्त मीन वॉट कुछ बच्चों के टेस्ट फिफ्टींथ अगस्त को उसके कुछ बच्चों के टेस्ट उसके बाद हो सकते हैं चाहे तो सभी बच्चों के टेस्ट उनके सेपरेट सेंटर्स रिमोटली एट द सेम डे भी हो सकता है राइट ये जो हायरिंग हो रही है दैट इज द इंटीग्रेटेड हायरिंग इंटीग्रेटेड हायरिंग मीज वॉट ओनली यू नीड टू गिव वन टेस्ट either you have a slightly low score but you are eligible and if you are qualified then you will be eligible for the ninja interview ninja is the basic hiring of tcs where a candidate get the software engineer profile but and they get the package of 3.36 lakhs per annum right but if somebody has performed extremely well then they are also eligible for the digital profile where the package is 7 lakh rupees so क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्योंकि बच्चे विद्यार्थियों को हर तरीके का ये डाउट रहता है कि क्या एलिजिबिलिटी है परसेंटेज क्या रहना चाहिए बैकलॉग्स ये सब चीजें तो इसको मैं डिटेल में बता दूंगा वैसे काफी विद्यार्थियों को इस तरीके के यूट्यूब के वीडियोस मिल भी जाएंगे लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मिलेगी वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर होगी इसमें कोई ऐसा कोई मेनुपुलेशन नहीं बिकॉज वी आर टेकिंग गेट दी हायरिंग प्रोसेस एंड वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दीसीएस पीपल सो वट एवर वी सी यू कैन टेक इट As a word of the TCS guys, right? Percentage sixty percent throughout होना चाहिए. अगर आप CGP pattern में तो भी sixty percent होना चाहिए. और अगर आपका percentage pattern है तो sixty percent होना चाहिए. From tenth onwards, it means tenth minimum sixty required, twelfth minimum sixty required. BTEC if you have, then minimum sixty percent required. And if you are not having BTEC and you have done the BCA and then you are applying through MCA, then in BCA also sixty percent required and MCA also. 60% required if the result is awaited in some universities a result are still going uh, slightly late so result may be awaited so you can write it down that the awaited and result is pending right so agar isme bhi aapko koi issues aaye to aap pooch sakte hain hame highest qualifications agar aapka post graduate degree hai to msc mc is allowed btech agar aapka hai to btech 2023 batch allow only 23 batch no 22 no 24 no other branches no other batches is allowed except 23 batch right when we talk about backlogs etkt jisko apan bolte hain jo current backlog chalti rehti hai but aapka degree chalta rehta hai btech ke andar to aapka minimum aur maximum you can say ek backlog live hai aur ek backlog agar aapka pending hai jiska result aapne de diya but result nahi aaya to ek backlog tak allow hai is process ke apply karne ke liye lekin अगर आपने अप्लाई कर दिया आपका बैकलॉग है लेकिन जब आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं उस समय भी अगर आपका बैकलॉग एक्टिव है एट द पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट प्रोसेस सो टिल यू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन टिल यू डू होल सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड टिल दैट टाइम इफ यूर बैकलॉग इज स्टिल एक्टिव देन यू मे बी रिजेक्टेड फॉर द प्रोसेस सो करेंट सिचुएशन इफ यू हैव दैकलॉग्स यू आर अलाउड टू अप्लाई but at the end when you will get selections when you will go for joining then if you have the backlogs then you will have the year gap and your degree will not complete in the stipulated time period that is 2023 so you will not be allowed for the final selections and your selections may be rejected tcs is very strict about the criteria about the processes so if you have 59.9 you are not eligible when we talk about gap 24 month maximum gap is allowed in your two educational qualifications that is maximum gap and you should have a valid reason for that or you should have a document that why you have taken gap for these two year more than two year the gap is not allowed so if somebody is having 36 month of gap they are not eligible to apply right courses full time courses degree is only eligible to apply for this process for example if you are doing any kind of distance learning courses then you are not eligible to apply some in some cases in 10th and 12th if you have done the 10th and 12th classes from national institute of open schooling ni os in that case if you have done the graduation or the btech or mca and the graduation with full time then also you are eligible so only in the exceptional case ni os students having 10th and 12th but full time with btech or mc or the graduation or post graduation they are only eligible to apply work experience some students do some kind of work when they go for any kind of higher degrees like mcas so after graduation they do some kind of work and then they go for the mcas so maximum 2 year of work experience is allowed right 
it does not mean that work experience is mandatory it is optional if you are having you can just write it down otherwise no need to take care about these aspects so freshers are full pledged apply not even a single day experience is required if you are having you can just write it down when we talk about test that i have already told one test you need to give you will be eligible for the ninja as well as for the digital profile right test is basically covers into two part that is one is the foundation sections and another is the advanced sections in foundations they will talk about numerical ability verbal ability reasoning ability and some kind of traits related questions and in the advanced sections they will ask about advanced quantitative ability advanced reasoning ability as well as the advanced coding knowledge so any student whether he is a mechanical electrical or any kind of btech degree if they are having a coding knowledge then they will easily crack the process so if you are not having coding knowledge you feel that uh, i cannot think about coding i am from electrical then chances of selection is slightly less otherwise no need to worry no need, need to pay even a single penny so my suggestion is to all the btech students if they are eligible if they can sit for the process no need to go anywhere else no need to pay even a single penny sitting at home giving process remotely whole process like interviews the next selections process till the final selections everything will take place virtually so no need to worry no need to go anywhere so i think my suggestion to all the 2023 students if they are eligible by percentage they need to apply they have to go for it and it's a golden opportunity why it is a golden opportunity is because many of our student has got offer from pcs if they have joined pcs they cannot think about another options and they are extremely satisfied because tcs is known for their values their uh, beliefs their environment so environment culture everything in pcs is very good i'm not publicizing pcs because uh, pcs there is no need of any publicity but uh, our students are doing work extremely well in the organization they are at a some they are at a good positions in the pcs and they have given us a very good recommendations so uh, this is the suggestion for all the students from 2023 batch they have to apply and no need to think about any aspects because single click need to apply sitting for the process if you will not get selections then you will have get the experience it is already live it will be live till 22nd of july and 15th of august is the exam date so thanks a lot thank you jai jai bharat